まずはですねテーマは「ボランティアスピリッツについて学ぶ」ということで「心に残るおもてなし」というグループワークを行っていただきたいと思います。心に残っているおもてなしはありますかあるとすれば、いつどこでどのような時に受けたおもてなしですかまた、なぜそれは印象に残っているのでしょうか、えー、とあのニューヨークに知り合いがあってあの、お正月にニューヨークに行ったんですね。そしたら向こうの,あの知り合いの人があの、日本のおせち料理を作ってくれて。思いがけずニューヨークでお,あのおせち料理でしたのすごくあのおもてなししていただいたの嬉しかったですね。はいすごいありがとうございますすごいなんかこちらのねあの文化というかそういうものを知っててそれに合わせてのおもてなしっていうのはすごいねサプライズだったすごい嬉しいですよねあ素晴らしい意見でしたありがとうございますありがとうございました。今度は印象の悪かったおもてなしはありますかあるとすればいつどこでどのような時に受けたおもてなしですかまたなぜそれは印象に残っているのでしょうかということでこれもあの日本のことでも海外のことでもどこでも構いませんけれどもね。ただその時の対応がなんかあ私の英語が下手だから。なのかなって私に思わせる態度だったんですよね。すごく残念で、あもうあの店には行かないわと思ったわけですよ。<笑><笑>そんなこともありました。はい、はい、はい、ありがとうございます。ほとんんどの方はすすごくく親切にしてくれるんですよねでも一部ちょっとそういうまあ一言で言っちゃうとちょっと意地悪な方に当たっちゃうと<笑>なんかせっかくのねその旅行全体のイメージダウンになってしまったりとかねということもあるので是非あの皆さんもですね海外に行かれてなんかちょっと。うん、っていう経験をされたことがあるという方は、次あの海外から来てくれるお客様には、その時の経験を判明教師にしていただいてね、あの楽しい思い出を作って日本にから帰っていただけたらなというふうに思いますね。ありがとうございました。ご覧いただきます。<笑>さあ、それではこの後はスタディーノーツを確認して重要表現を練習していきましょう。テキストの10ページです。ボランティアに話しかけてくる人は、基本的に何かに困っている人だと考えておくと良いでしょう。道に迷う、何かをなくした、美味しい店を知りたい。問題は、大きいものから小さいものまでありますが、困っていることに違いはありません。その問題を一緒に解決するために、以下の方法を知っておくと役に立つでしょう。相手の気持ちに共感する。困っている人の手助けをするときは、まず、相手の気持ちに寄り添い、共感することが大切です。共感する気持ちを表すには、以下のような方法があります。一、相手とアイコンタクトを取りながら、落ち着いたトーンで話すようにしましょう。こちらが落ち着いたペースを作っていくことで、相手も徐々に落ち着いてくるはずです。二、相手の状況を思いやる言葉を投げかけることで、共感の気持ちを表すことができます。それは大変ですね。Oh, no. Oh, no. はい、相手を安心させる問題をきちんと把握するためにはまず相手を安心させ落ち着かせることが大切ですそのためにはこちらが落ち着いた態度で受け答えをしましょう1ただうなずくだけではなく必要に応じて「あはん?」などと声に出して相づちを打ちます混乱している相手には相手の言いたいことを汲み取りそれを繰り返すことで考えを整理するのを手伝いましょう。大使館に行きたいのですね。So you want to go to the embassy, right? はい。三、相手にとって安心する材料があればそれを伝えましょう。そこの人たちは英語を話しますよ。They speak English there. はい、ではおもてなしチップも読みます。興奮している相手を落ち着かせるには、こちらがまず落ち着いたトーンを作り出すことが大切です。そのためには、穏やかな表情とゆっくり落ち着いた話し方を心がけましょう。お隣も読んでいきます。手助けを申し出る。困っている人を見かけたら、まず声をかけてみましょう。どうしましたかの一言で救われる思いをする人も数多くいるでしょう。
、明らかに問題が何かわかるような場合は、落とし物ですかなどと絞り込んで聞くのも良いでしょう。手助けを申し出るには、自分が直接手助けをする場合と、相手が誰か他の専門知識を持った人や機関に尋ねるのを手助けする場合があります。誰か専門知識を持った人や機関のところに直接連れて行く必要があると判断したときは、速やかにその場所に一緒に行き、詳細はそこで話してもらった方が良いでしょう。そのような場合には、let me プラス動詞を使うことができます。そこにお連れしましょう。Let me take you there. はい。はい。これ2時間目の時に、Let me take you to the lost and found ってやりましたよね。Take you というので、お連れしましょうという言い方になります。なので、take という単語は、連れて行くって覚えてね。え面白い。ありがとう。<笑>連れて行くの take。あ,ありがとうございます。よかった。今日ちょっと気温高めで。<笑>ちょっとね、暑いですからね、今日ね。はい。あの、let me take you ってこの take っていうのは、実は連れて行くって今ダジャレで言いましたけども、連れて行くの他に乗っていくも同じ単語使えるんですよ。なので、please take the JR 山手ラインとか、山手線乗っていくんだよとかね、乗っていくっていう時も、take、連れていく、もう take っていうふうに。あの、本番の発音はちゃんと take って言ってくださいね。take って言ったら通知ないんでね。<笑> take って言ってください。だったら、あの皆さんの記憶をこう引っ張り出すために、連れて行くだから take だとかね、乗って行くだから take だ。そのためのこう記憶を引っ張り出す引っ掛けとして、ダジャレを使ってください。はい。では、続いて、いろいろな質問に対応するです。旅行者の中には、日本についての知識をほとんど持たないで、冗談かと思えるような質問を真面目に聞いてくる人もいるかもしれません。そのような場合は事実を伝え、場合によっては代替案を示してあげると良いでしょう。忍者はどこにいますか ?Where can I see ninjas? はい。残念ながらもう本物の忍者はいません。でも、日光江戸村のアトラクションで見ることはできます。Sorry, there are no real ninjas anymore. はい。But you can see ninja actors in Nikko Edo Village. Geisha はどこにいますか Where can I see geishas? Kagurasaka などの料亭にいます。You can see them at some traditional Japanese restaurants in Kagurasaka. いろいろな質問への対応策としては、尋ねられそうな質問は事前に想定し、それらにどのように対応するかを考えておくと良いでしょう。例えば、忍者や富士山など、典型的な日本のイメージに結びつくものについての詳しい情報を持っておくと良いでしょう。では、おもてなしチップですが、日本の人口、東京の人口、世界で一番などの基本情報も知っておくと役立ちます。無料で楽しめるイベントや場所などの情報を提供するのも喜ばれるでしょう。さあ、では、お隣のページ、裏側ですね、12ページも読んでしまいましょうか。プラスアルファの情報を提供するです。ただ、相手の質問に答えるだけではなく、相手の状況を察して、相手に一番役立つと思われる情報を提供したり、誰かにお勧めしたいと思える情報を分かち合ったりするのも、ボランティアをしていることの醍醐味でしょう。薬局は近くにありますか ?Is there a drugstore near here? と聞かれた場合、道案内で済むこともありますが、相手の気分が悪そうな場合は、駅の救護室などに案内するということもできます。大丈夫ですかまず駅の救護室に行きましょう。Are you okay? Let's go to the first aid room at the station first. はい。ABC デパートに行くにはどの出口を出ればいいですか ?Which exit is for ABC department store? と聞かれた場合、相手によっては階段などを使わない道順を教えてあげる方が親切な場合もあります。5番出口です。まっすぐ行くと右側にエレベーターがありますよ。Go out exit 5. はい。Go straight and you'll see an elevator on your right.
原宿に行きたいのですが、I want to go to 原宿と聞かれた場合、道案内をした後で自分のお気に入りの場所をお勧めするというのも小さなサービス精神として歓迎されることが多いでしょう。原宿にはいいカレー屋さんがありますよ。There's a good curry place in 原宿。はい。はい。最後のおもてなしチップです。どのような時にもまず相手との出会いを楽しみその楽しむ心を表現することこそが最上のボランティアスピリッツではないでしょうかそれをしっかりと心に刻んでおくと自然に最善の解決策は生まれてくるはずですということでお疲れ様でしたテキストはですねここまで皆さん学んでいただきました今日はこれをやりたいんですおもてなし5箇条わーねこれは何かというと、この、えー、ここに集まったみんなで、これだけは忘れないでおこうよっていうのを5つのポイントに絞りたいと思うのね。一応そしたら5個でここで作ってみようか。ここで5個で作ったら、それが今日のみんなで作った5箇条っていうふうになるんで、それをやってみましょう。じゃあ、すいませんが、チームリーダーさんちょっと出てきてもらって。え、完璧じゃなくて、なんだろう。完璧じゃなくていい。完璧じゃなくていい。ね、優しくないと。相手の気持ちでいいことですね。ありがとうございます。よろしく。各グループから代表の方お一人前に出てきていただいてよろしいですかはい、えー、1番笑顔でですで2番相手に寄り添う書き終わったらお席を進みくださいそれではちょっとみんなで読みながら確認していきましょうでは一緒にご唱和くださいまず1はい逃げない2まずは、日本と東京を好きになる。三、二単語。二単語というのは、すべてを二つの単語で終わらせると。長い文章を作ろうとせずにってことですね。はい。え四、ー、番。はい。余裕を持つ。相手の時間を大切にする。五、勇気と自信を持って。六、三 S。スマイル、シンプル、シンパシー。はい。シンパシーってどういう意味でしたっけグループの方。共感ですね。という意味で、シンパシーですね。はい。では、拍手。はい。今日ご参加の皆さんだけの、ね、オリジナル、えー、おもてなし、六箇条になります。まあ、あのー、常にね、念頭に置いてと言いますか、これを気持ちにね、心に留めながら、ね、ボランティア活動、頑張っていただきたいと思います。最後ですね、まとめのロールプレイをしていきたいと思います。外国人の人が、外国人の観光客が、Where can I see samurai? サムライとはどこで会えますかそしたらボランティア役の時、事実を伝え、大体案があればそれを伝えます。ね、2番。I lost my mobile phone. 携帯をなくしました。ボランティアの方、相手の気持ちに寄り添い、安心させながら一緒に問題を解決してください。3番、外国人の方が、Is there a good restaurant around here?、ね、around here っていうのは場所なんですが、これはあのボランティア役の方の,、まあ、あのオフィスのえー、最寄りの駅でもいいですし、まあ、ご自宅の最寄りの駅でもいいので、あのー、その近く、ね、どこかイメージして売ってください。はい。で、レストランを案内してください。あの、レストラン、まあ、定食屋とかラーメン屋さんとかそういうのでも大丈夫です。プラスアルファの情報を提供してください。何が美味しいかとか、おすすめのものとかですね。はい。それではですね、これもやり方としては、まずはボランティアから声をかけます。はい。なんて声かけるんでしたっけはい。はい、そしたら外国人観光客役の時あの純不動で結構で好きなのを言ってくださいで言われたことに対して対応してくださいでピピピとなったら外国人の方お礼を言ってくださいなんて言うんですか Thank you. で、実は Thank you for your help って本当は言っていただきたいんですね言える方 Thank you for your help ではもう一回どうぞはい Thank you for your help. そしたら、ボランティアの方なんて返すんですか ?You are welcome. で、止めの言葉、お話できてよかったです。
すごい良い一日をもしくは日本の滞在をお楽しみくださいなんて言うでしたっけお話できてよかったですわはいね、あの一回やったらもうおしまいじゃないんですこれ積み重ねなので、はい、積み重ねなので<笑>、はい、じゃあもう一回お話できてよかったですわはいその通り良い一日よははいいいですねそして最後日本の滞在をお楽しみくださいはい、はい、どれか好きなのを言って終わってくださいピッ Yeah, like、good はいそれではですね以上をもちまして表の試行動ですね、えー、終了になりますで今日の講座は、えー、今後ボランティアとして皆さんにご活動をいただくための基盤となることを学んでいただきました学んだことを土台に早速もう今晩からですね活動を開始してくださいはいそれでは皆さんね3時間半、えー、ずっと元気であの本当にあの積極的にご参加いただいてどうもありがとうございました Thank you everyone for your、uh, participation and hard work and I hope your volunteer activity will be a success Thank you ありがとうございました